हेलो नमस्कार मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कमेंट्स पॉइंट आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कंसीडरेशन उसके लीगल प्रोविजन प्लस एक्सेप्शंस देखेंगे एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन क्या है तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का टॉपिक पूरा वीडियो देखिएगा आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा क्योंकि बिजनेस लॉ है ये आधा अधूरा देखेंगे तो आधा अधूरा ही समझ में आएगा स्टार्ट करते हैं कंसीडरेशन के मीनिंग से कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न दैट मींस दोनों पार्टी जो कि एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए आपका अदर पार्टीज काम करनी चाहिए और उस काम को करने के अदर पार्टीज को कुछ ना कुछ पैसे मिलने चाहिए सिंपल भाषा में कंसिडरेशन को यही कहते हैं मीनिंग देख लेते हैं कंसिडरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोमिस एक दूसरे को जो आप वादे करते हैं या फिर किस चीज के लिए वादे करते हैं कोई भी चीज को परफॉर्म करने के लिए कि आप मेरा ये काम कर देंगे और मैं आपका ये काम कर दूंगा That the parties to a contract exchange with each other. Simple सी meaning है consideration की दोनों parties से जो वादे promises करती है आप मेरा ये काम करिए मैं आपका ये काम कर दूंगा Monetary terms में जब इसको define करते हैं उसको consideration कहा जाता है पूरा clear. अब legal provision देख लेते हैं पहला है कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर प्रोमिसर मतलब आप दो पार्टी प्रोमिसर और प्रोमिसी प्रोमिसर ऑफर देता है प्रोमिस उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो प्रोमिस जैसा चाहती है उसी टर्म्स एंड कंडीशन में कंसिडरेशन आना चाहिए जितने पैसे आपने बोले हैं उतने ही पैसे अदर पार्टीज आपको देनी चाहिए या आपको उतने ही पैसे देने चाहिए अदर पार्टीज को अगर आपने ऑफर रखा है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा राइट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहां पर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए किसी एक बंदे को रखा है लेकिन वो आता है और इकोनॉमिक्स की जगह लॉ बिजनेस लॉ पढ़ाने लग जाता है तो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग प्रोमिसर के अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहा है इसलिए उसको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा हो रहा है क्लियर सेकेंड पॉइंट इट नीड नॉट बेनिफिट द प्रोमिसर हिमसेल्फ जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको ही एक प्रोमिसर को ही बेनिफिट करे आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं एक अदर पार्टी है जो है सी ए और बी आप प्रोमिसर और प्रोमिसी थे एक अदर पार्टी है सी आपने बी को बोला कि बी आप जाके सी को कोई भी चीज डिलीवर कर दो और उसके पैसे मैं दूंगा सी की गारंटी मैं दूंगा तो ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन है पूरा क्लियर आप किसी और की भी हेल्प कर रहे हैं मॉनिटरी टर्म्स में वो भी एक तरह का कंसिडरेशन है तो ये क्या है इट नीड नॉट बेनिफिट द प्रोमिसर हिमसेल्फ आपको अकेले को बेनिफिट नहीं कर रहा ना वो अदर पार्टी जो कि सी है उसको बेनिफिट कर रहा है आपने बी को प्रोमिस कर दिया है कि आप दुकानदार है बी बी ने चीजें डिलीवर करी है और उस चीज डिलीवर करने के जितने भी पैसे बनते हैं ए ने प्रोमिस करा है कि सी की जगह मैं वो तुझे दूंगा तो ये भी एक तरह का वैलिड कंसिडरेशन हो रहा है क्लियर आगे देखेंगे इट मे बी गिवन बाय द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन प्रोमिस ही देगा मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आप बोलते हैं कि मुझे आपसे ही कंसिडरेशन चाहिए अगर इन केस प्रोमिस एबसेंट रहता है किसी भी वजह से तो एक प्रोमिस का रिलेटिव या उसका कोई नॉन पर्सन भी आके कंसिडरेशन को दे सकता है या कोर्ट बोलता है कि स्ट्रेंजर भी कंसिडरेशन के केसेस में कंसिडरेशन स्ट्रेंजर के पास से भी आ सकता है पूरा एक क्लियर आगे देखेंगे कंसिडरेशन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आप किसी को बोलते हैं कोई भी एक्ट को करने के लिए जैसे आपको गुड्स को डिलीवर करना है मुंबई से दिल्ली वो एग्री हो गया बंदा और गुड्स डिलीवर हो गया आपका आपने उसको पेमेंट कर दिया तो ये क्या हुआ पॉजिटिव कंसिडरेशन हो गया राइट right? आपने बोला और वो चीज आपने कर दी है और उसने भी वो चीज कर दी है आपकी पॉजिटिव अगर आप किसी बंदे को कोई भी चीज करने से रोकते हैं से फॉर एग्जाम्पल आप रोड में जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया किसी भी वजह से किसी दूसरी मोटर व्हीकल से किसी भी बाइक से किसी भी कार से और गलती आपकी थी दूसरे को लॉस हुआ है उसने कहा कि मैं कोर्ट में केस करूंगा आपके ऊपर तो आपने क्या करा उसको पैसे दिए और उस केस को वहीं के वहीं दबा दिया है तो ये हुआ नेगेटिव कंसिडरेशन आपने एबसेंटेज मतलब कि किसी को रोक लिया है एबसेंट कर लिया है या आपने रोक लिया है किसी को कहीं और जाने से तो ये भी एक तरह का कंसिडरेशन है राइट right? किसी को फॉरबियर करना किसी को एबसेंट करना कोई भी एक्ट को करने से ये भी एक तरह का कंसिडरेशन है लेकिन इसको नेगेटिव बोलेंगे राइट right? आपने उस केस को दबाना एक नेगेटिव कंसिडरेशन है वो कहीं जा रहा था लेकिन आपने रोक लिया कि भाई वहां मत जाइए मैं आपको वहां नहीं जाने के जो पैसे दे रहा हूं वो हमारा नेगेटिव कंसिडरेशन बन रहा है पूरा क्लियर डिफिकल्टी तो नहीं है आगे बढ़े 
इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर मान के चलिए आपकी कोई भी चीज़ खो गई थी आपने एक महीने पहले खोई थी अब आपने एक बंदे को अपॉइंट करा है उस चीज़ को ढूंढ के लाने के लिए और वो बंदा ले आता है आप उसको इनाम घोषित करते हैं कि भाई तू मेरा प्रोडक्ट ले आया जो गुम गया था अब मैं तुझे इतने पैसे दूंगा तो वो भी एक वैलिड कंसिडरेशन है पास्ट में कोई इवेंट हुआ था उसका प्रेजेंट में रहकर आप कोई रिवॉर्ड निकालते हैं तो वो भी एक तरह का वैलिड कंसिडरेशन है कोई प्रेजेंट में कोई चीज़ कर रहे हैं कि भाई मेरा ये काम कर दे कल मेरा ये काम कर देगा तू या आज मेरा ये काम कर दो जैसे आप मेरा काम करोगे मैं आपको ये पैसे दूंगा ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन है जो कि प्रेजेंट में आज के टाइम में कहलाता है फ्यूचर के लिए भी हो सकता है एक महीने बाद तुझे मेरा गुड्स को डिलीवर करना है जैसे ही करेगा मैं तुझे इतनी तारीख को ये अमाउंट दे दूंगा राइट तो ये भी एक तरह का फ्यूचर कंसिडरेशन है राइट तो पास समझ में आ गया प्रेजेंट समझ में आ गया और फ्यूचर समझ में आ गया हो रहा है क्लियर आगे बढ़े कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट जरूरी नहीं है कि आपने जितने अमाउंट का कंसिडरेशन करा था लॉ बोलता है एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए मतलब जरूरी नहीं है जितनी टर्म्स एंड कंडीशन में आपने डिफाइन करा था उतने ही पैसे आपको मिलने चाहिए कम भी मिलते हैं तब भी ठीक है लेकिन दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज इन लेकिन लॉ ये डिफाइन नहीं करता कि कितना एडिक्वेट है जितना आपके लिए ठीक है जितना भी मतलब आपने एक रू वन लैख रुपए का भी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करा है और आपको वहाँ से एडवांस में वन थाउजेंड भी मिले हैं तो कहीं ना कहीं वो एक कंसिडरेशन आपको एक्सेप्ट हुआ है तो लॉ की नज़र में वो भी एक तरह के एडिक्वेट टर्म्स हैं वो डिफाइन करता है कि आपको आगे कितने मिलने हैं लेकिन कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट मतलब कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि उतना ही मिले जितना आप चाह रहे थे या उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन में एग्जैक्ट मिले जिन पर आप चाह रहे थे थोड़ा बहुत फेरबदल आपकी परमिशन से वहाँ पर आप कर सकते हैं पूरा क्लियर आगे देखेंगे इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूशनरी रियल होना चाहिए ऐसा रियल एक लॉ डिफाइन करता है कि ऐसे टर्म्स ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर कर सके या डिफाइन कर सके वो एक रियल है इल्यूशनरी मतलब कि भाई आपको मैं माला माल कर दूंगा आपके साथ ये कर दूंगा मैं मैजिक मैजिक से कुछ मतलब हीरे जवाहरात आपके लिए ले आऊंगा तो ये इल्यूशनरी है तो ये लॉ या कोर्ट इसको रियल नहीं मानता है तो कंसिडरेशन आपका रियल होना चाहिए जो मॉनेटरी या मनी के टर्म्स में मेजर हो सके पूरा क्लियर आगे है इट मस्ट बी समथिंग मोर देन द प्रोमिसर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन जो फर्ज है जो फर्ज है प्रोमिसर का प्रोमिसर या प्रोमिसी का वो उसके अलावा होना चाहिए कंसिडरेशन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको आ, आपने एक टीचर को अपॉइंट करा है होम अपने भाई को छोटा भाई है आपका उसको पढ़ाने के लिए होम एक ट्यूशन टीचर को आपने अपॉइंट करा है उसको बोल रहा है कि बहुत अच्छे अगर नंबर अगर आ जाते हैं मेरे भाई के तो मैं आपको एक लाख रुपए का बोनस दूंगा या एक लाख रुपए एडवांस में दूंगा या एक एज अ रिवॉर्ड मैं आपको दूंगा तो ये कंसिडरेशन नहीं है लॉकी टर्म में क्योंकि अच्छा पढ़ाना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपने एक लॉयर को अपॉइंट करा है और उसको बोला है केस जीतने पर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इतने रुपये दूंगा तो लॉ की नज़र में वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है क्योंकि वो तो उसका कर्तव्य है फॉर्मेलिटी या उसके ऑब्लिगेशन है कि वो चीज़ तो उसको करनी करनी एक लॉयर है तो उसको हमेशा कोशिश करनी है कि जिस भी पार्टी का वो केस लड़ रहा है उसको जिताए एक टीचर को जब आप अपॉइंट करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से अच्छा पढ़ाए तो ऑब्लिगेशन से कुछ ज़्यादा होना चाहिए राइट मोर देन द प्रोमिसर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन तभी वो वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगा पूरा क्लियर आगे देखेंगे इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल अनलॉफुल नहीं होना चाहिए सारा लीगल टर्म्स एंड कंडीशन कंसिडरेशन कोई भी गलत चीज के लिए ऐसी कोई चीज अनलॉफुल चीज नहीं होनी चाहिए इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए नहीं तो वो कानून की नजर में वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा इट मस्ट बी सर्टेन सर्टेन होना चाहिए स्पेसिफिक टर्म्स में होना चाहिए इतने रुपए चाहिए यहां पर डिलीवर करना है सब कुछ क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए जो आपको चीज़ें करवानी है जो उस पार्टी को चीज़ करनी है राइट right? तभी वो कंसिडरेशन क्या कहलाएगा वो वैलिड लीगल कंसिडरेशन कहलाएगा इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल ऐसी कोई चीज़ नहीं करवानी है ना ही करनी है जिसको इम्पॉसिबल हो वो कंसिडरेशन भी जो कि इम्पॉसिबल हो करना वो अनलॉफुल या इलीगल कहलाया जाएगा उस पार्टी के साथ डील करनी जो पार्टी की डेथ हो चुकी है उस गुड्स को डिलीवर करना जो पहले ही डिस्ट्रॉय या डैमेज हो चुका है तो वो कंसिडरेशन क्या है हमारा वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना इसलिए वो अनलॉफुल कहलाएगा पूरा क्लियर अब सर्टेन ऐसे एक्सेप्शनल uh, केसेस हैं जहाँ पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर हमने देखा कि हर चीज़ के लिए कंसिडरेशन की जरूरत पड़ती है यहाँ पर कई एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर कंसिडरेशन पे करना जरूरत नहीं है कौन कौन से हैं 
एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर दो पार्टीज जिनके बीच एक फैमिली रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ का ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशनशिप है वहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है पापा अगर आपको पैसे देते हैं अपनी एजुकेशन के लिए तो जरूरी नहीं है कि आपको वो पैसे चुकाने पड़ेंगे और आई क्लियर आगे देखेंगे प्रॉमिस टू कंपनसेट वॉल्ट्री सर्विसेज अगर आप वॉल्ट्री सर्विसेज चैरिटी डोनेशन कुछ भी करते हैं या वॉल्ट्रीली कुछ भी बांटते हैं देते हैं या सर्विसेज फिलोथ्रॉफिस्ट हैं आप तो कंसिडरेशन वापस आना जरूरी नहीं है प्रोमिसेज टू पे आर टाइम बेरेड डेप टाइम बेरेड डेप मतलब आपने कहीं से पैसा लिया था और उस पैसे को चुकाने की डेट निकल चुकी है तो वहां पर भी कंसिडरेशन वापस देने की जरूरत नहीं है आगे देखेंगे गिफ्ट एक्चुअली मेड आपने गिफ्ट कोई भी पार्टीज वगैरह में गिफ्ट जो दे दिया है आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होने चाहिए कि आपको अदर पार्टी भी कुछ ना कुछ देगी कंसिडरेशन वहां पर जरूरत नहीं है प्रोमिस टू चैरिटीज चैरिटीज को जो आप प्रोमिस करेंगे वहां पर भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है चैरिटी और डोनेशन में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है आगे है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी प्रोमिसर प्रोमिस यानी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच दो पार्टीज के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं एजेंसी एजेंसी क्रिएट करने के लिए भी कंसिडरेशन की या पैसों की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल अपने मतलब uh, अपनी नॉलेज uh, के बेसिस पे अपने राइट डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे एक एजेंट को अपॉइंट कर सकता है जहाँ पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है राइट right. आगे है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रेटिवेस्ट बेलमेंट ग्रेटिवेस बेलमेंट मतलब क्या होता है जहाँ पर आप फ्री में कोई भी चीज़ बेल कर रहे हैं या कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड को कोई भी चीज़ देनी ग्रेटिवेस बेलमेंट कहलाता है जहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको भी रिटर्न में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिले फ्री में अपने फ्रेंड को बुक्स देना दस से पंद्रह दिन के लिए ग्रेटिवेस बेलमेंट का एग्जाम्पल है पूरा क्लियर यहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है रेमिशन मतलब क्या होता है रेमिशन मतलब होता है कि आपने अपने फ्रेंड को वन लाख रुपीस दिए हैं राइट और आपके फ्रेंड ने आपको एटी थाउजेंड रुपए दिए वापस रिटर्न दस दिन बाद और आपने माफ कर दिए उसके ट्वेंटी थाउजेंड रुपए जो कि एक्स्ट्रा बचे थे आपने मतलब एट्टी को वन लाख रुपए की तरह ले लिया और बोल दिया भाई इतने काफी है मुझे ज्यादा नहीं चाहिए तो उसको बोलते हैं रेमिशन जब आप पार्टली पेमेंट को हाफ पेमेंट को एज अ फुल पेमेंट रिसीव कर लें और उसमें फुल सेटिस्फेक्शन रिसीव हो जाए आपको उसको बोलते हैं रेमिशन तो यहां पर भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है हो रहा है क्लियर तो ये था कंसिडरेशन लीगल प्रोविजन प्लस एक्सेप्शनल केसेस उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा ये था आज का इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन का टॉपिक उम्मीद कर रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिजनेस लॉ के सेशन उम्मीद कर रहा हूं आप जुड़ रहे हैं समझ रहे हैं समझ में आ रहा होगा अगर आपको एल के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए मैंने बुक्स लिखी है एल के लिए ई बुक लिखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको प्लस बी अगर आपको ट्वेल्थ के बाद करना है उसके लिए भी मैंने ई बुक ली है डाउनलोड के लिंक मिल जाएंगे ई बुक है पी फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं राइट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा थैंक यू सो मच